the Lord. Ancha de Namalo Jemo and a Karkraman Kimulaha and Estananu. Viswasamto, a Karkraman eviction chande. They would be Jivitamlo, Adbutamana Karia Luchastadu. Eros Amsemo appointed times. They would do airport chesna, Samayam. Mahaparishududa, Sarvashekti Galina Deva, Mikwana Lunaina. E Karkraman and Michetla Peritna Naina, me Atman Kumar in Chande. Chosen our Jivitalo, Gopo Marpuna Dai Chande. Our Jivital Adbutal Jarigin Chandinaina, E. Karikamandwara, Minamu Mahima Parchabadali, Samasta Mahima Ganata Prabha, Mire Pandamani, Nazranes Ramadi Kunam Tandri, Amen. Appointed times Ane Amsaniman on the Anich Kuntunam Bible Lord Devudu Israel Ne, Koni Pandagalu Chaiman Shepherd Andutlo, Okadanikunchin and Chapter and Shodande, Day of Atonement, Yom Kippur and Tar Adi Manakala. Anuinch Kovalante Yesu Prabhu Rendo Rakalo Vachin Taravata Judgment Anamata Jiva Grandamu Taravatam Judgment Dani Gurincha Pandaga Mother Clay Motunante Blowing of Trumpets Kadavari Bura Vodagane Devodi Lokanik Ravatam Taravata Day of Atonement Ante Devodi of Katirpu Judgment Idi Mandar Kitelsu Sare Idi Ipur Manajivitam law, Yala Anu inch Kovali, Yala Panichesundi. Miru Prasangi Grandamu, Vokata Chayamu, Tomida Vachanam Chusnat Laite Munupu Undina de, Eka Wanda Bonadi Munupu Jarigina de, Eka Jaraga Bonadi Surinikrinda, Notanamana de Ediu, Ledu Mirudan Jagataka Chadavande Munupu Undina de, Eka Wanda Bonadi Munupu Jarigina de, Eka Jaraga Bonadi Suri Nikrinda, Notanamana de Diu, Ledu Israeli Lanchasterante, Prati Sochurum E. Blowing of Trumpets Rosh Hashanah and Taru Akaninchoka Padi Rosulu Day of Atonement Yom Kippur Varaku Waru Tamajivitani Sariches Kuntu Padi Rosulu Deunis and Elo Gadaputaru In the country where Jivitan were Sariches Kali, Deunimata Vinali, Rabo Yosotram Law, Deunichitan in Nerever Charlie Alla chesna premotin and te Malla e time of chesaraki and te e day of atonement. Idi September, Chiverlo, October, Motherclaw was found on the day would do Pratiokarni, Tirpanamata, while Manchiga, Deunimata Vinte, Deunichitan in Naravariste, they would chip not to chase the day would walk a promotion is tadu, next level with his caltadu, Lake Apote or Jivitamlo, judgment of Sundi. Adi concept. Our concept is not a good thing. We are going to go to the Jivitam Ipo in Taravata. We are going to go to the Rondo Rakalo. We are going to go to the Tirpunta. We are going to go to the Tirpunta. We are going to go to the Tirpunta. We are going to go to the this is September, October, Dasra, which is a sudden gun. School in Chi, college, 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 September, October, which is a college in Chinko, college, 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 Apatla undedi Taravata deun naku bailo parachin the entente Deun naku pratisari oka promotion is not Chenna school on inchi, college cochano, college ninchi, junior ninchi, senior ayano, senior ninchi, oka promoka vidya samstalo cochano, under name of Deunimata, Vintuna pudu, Yadardanga, Deunisanidlo, Untuna pudu, Deud Chitan in Araverstuna pudu, a time of chesariki, Deudu, Laka Sarichusanadu. Man on Deuni Mata Vinte, Deuni Chitan and Araveriste, Deuman next level of Tiscal Tadu. Lake Apote, Manajivitamlo judgment was Sundi. Chalaman the Christ Alajivista on Tarante, Ah Yalagala Jivistam, Deuni Rak Repudo was the Naru, Chapu Jusco, Chanchepi Jivin Chasnaru. Walakoka Visha or Dang Outla Prati Samacharan, Deu Laka Chustunadu, Man on Deuni Mata Venacapote, Deuni Chitan and Araver Chakapote. Mana Jivitamlo judgment was in the Anekam and a Samasalostai. Manan Deuni Chitan in Naravariste, Manan Deuni Mata Vinte, Devud on the next level key promotion Kitis Kaltar. Idinanu Poinus Amacharam 
నేను ఏం చేశానంటే చర్చ్లో ఇది నాకు అర్థమైన తర్వాత ఈ రోషషాన అంటే బ్లోయింగ్ ఆఫ్ ట్రంపర్స్ అక్కడి నుంచి డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ యోంకిపూర్ వరకు ఒక పది రోజులు చర్చ్లో నేను ప్రార్థనలు పెట్టాను నేను సంవత్సరం అంతా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి నేను చేయగలిగిన పని నేను చేశాను నేను సంఘానికి కాపురగా ఉన్నాను నేను చేయగలిగిన పని చేసి అలా ప్రార్థన చేసి నా జీవితాన్ని నేను సరి చేసుకోవాలి ఇంకా ఎక్కువగా దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి నేను దేవుని మార్గంలో నడవాలని చెప్పి అలా ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఏం జరిగిందంటే అక్టోబర్ తర్వాత నా జీవితంలో దేవుడు చాలా గొప్ప కార్యాలు చేశాడు మొదటిది ఏంటంటే నేను పద్నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి సేవ చేస్తున్నాను ఈ సంవత్సరం దేవుడు నాకు ప్రమోషన్ నేను టీవీ పరిచయ చేస్తున్నాను ఇంకా మమ్మాయిని మంచి స్కూల్లో జాయిన్ చేయడానికి దేవుడు మార్గాన్ని సరళం చేశాడు చాలా పరిస్థితులు మారిపోయినాయి మంచి ఆశీర్వాదం వచ్చింది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే దేవుడు మా సంఘంలో ఉద్యీవాన్ని ఇచ్చాడు దేవుని యొక్క మహిమ మా సంఘం మీద కొమ్మరించబడింది ఆర్థికంగా దేవుడు ఆశీర్వాదం ఇచ్చాడు పరిస్థితులు మొత్తం మారిపోయినాయి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది మునుపు జరిగిందే ఇప్పుడు కూడా జరుగుతుంది సూర్యుని కింద కొత్తదేమి లేదు దేవుడు ఇజ్రాయేలీల్ని కొన్ని పండగలు చేయమని చెప్పాడు దాంట్లో ఒక అంతరార్థం ఉంది క్రైస్తవులకి ఈ విషయం తెలియదు బైబిల్లో రాయబడి ఉంది నా జనులు జ్ఞానము లేని వారై నశించిపోవచ్చున్నారు జ్ఞానం బైబిల్లో ఉంది బైబిల్ అంటే ఒక నిధి దాన్ని మనం తెలుసుకుంటే బైబిల్లో ఉన్న విషయాలు తెలుసుకుంటే దేవుడు మనకి ఏం చెప్తున్నాడు మనం తెలుసుకుంటే మనం దేవుని మాట వింటే మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడితే దేవుడు మన ఆత్మీయనేత్రాలు తెరవచేస్తాడు అనేకమైన మర్మాలు ఉన్నాయి మన జీవితం ఎలా బడితే అలా జీవించేసేసి ఎప్పుడో రాకడ వస్తుంది అంటున్నారు లేకపోతే ఎప్పుడో కదా తీర్పు అట్లా అనుకుంటున్నారు అట్లా కాదు దేవుడు ప్రతి సంవత్సరం లెక్క చూసేస్తాడు అది నాకు అర్థమైంది అది అర్థమైన తర్వాత ఈ విషయాన్ని నేను మీతో పంచుకుంటున్నాను మనం ఏంటంటే మనం జీవించే ప్రతిరోజు చాలా ప్రాముఖ్యమైంది ఇది యహోవా ఏర్పాటు చేసిన దినము దీని ఎందు ఉత్సహించి సంతోషించండి ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు ఈరోజు మనం దేవుణ్ణి స్థుతించాలి దేవుణ్ణి గనపరచాలి ఈరోజు మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చాలి ఇది దేవుడు ఏర్పాటు చేసిన దినం అలా మనం ప్రతిరోజు దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చేవారుగా ఉండాలి దేవుణ్ణి స్థుతించేవారుగా ఉండాలి దేవుణ్ణి గనపరిచేవారుగా ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఎప్పుడైతే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తామో ఎప్పుడైతే దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడతామో మనం చేసిన దాన్ని బట్టి ప్రతి సంవత్సరం దేవుడు జడ్జిమెంట్ అంటే మనం దేవుని మాట వింటే దేవుడు మనల్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి ప్రమోషన్ ఇస్తాడు లేకపోతే మన మీదకి జడ్జిమెంట్ అనేది వస్తుంది ఇది నా జీవితంలో కొన్ని సంవత్సరాలుగా జరుగుతుంది ఈవెన్ నాకు పెళ్ళైన తర్వాత మాకు చాలా సంవత్సరాల పిల్లలు లేరు చాలా సంవత్సరాల పిల్లలు లేరు నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ఎన్ని చేస్తానో ఉపయోగం లేదు అయితే నేను ఒక పని చేశాను దేవుని పనికి ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేశాను దేవుని పనికి ఆర్థికంగా ఇవ్వటం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత దేవుడు అన్ని బంధకాలని తెంచేసి అద్భుతంగా మాకు ఇద్దరు పిల్లల్ని ఇచ్చారు షారోన్ జాషువా విషయం ఏంటంటే వీళ్ళు కూడా అదే టైంలో కన్సీవ్ అయ్యారు మొదటగా రెండు వేల పద్దెనిమిదో సంవత్సరం మొదట్లో దేవుడు మాకు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చాడు నేను మిమ్మల్ని కటాక్షించి మీకు సంతానం ఇస్తానని చెప్పి అప్పటికి పదమూడు సంవత్సరాలు మాకు పెళ్ళయి పిల్లలు పుడతారన్న ఆశే లేదు కానీ దేవుడు వాగ్దానం ఇచ్చాడు ఈ అక్టోబర్ టైంలో మా మిస్సెస్ కన్సీవ్ అయిందనమాట అది మాకు ఎప్పుడు తెలిసిందంటే డిసెంబర్ డిసెంబర్లో తెలిసింది డిసెంబర్కి తనకి థర్డ్ మంత్ మూడో నెల వచ్చింది అంటే దేవుడు చేసిన కార్యం ఈ అక్టోబర్ టైంలోనే జరిగింది తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో మేము ఈ కరోనా టైంలో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అదే అక్టోబర్ టైంలోనే సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ టైంలో మళ్ళా నా వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అని తెలిసింది దేవుడు బాబునిచ్చాడు అద్భుతంగా దేవుడు చేసిన అద్భుత కార్యాలన్నీ అదే టైంలో నేను జరగటం చూశాను అపాయింటెడ్ టైమ్స్ అంటే దేవుడు కొన్ని సమయాలను ఏర్పాటు చేశాడు కొన్ని పండగలు చేయమని ఇజ్రాయేలీలకి చెప్పాడు వాటిలో చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు దాగున్నాయి ఇంతకీ ఆ పండగలు ఏంటో మీకు చెప్తాను చూడండి మొదటగా పాస్ ఓవర్ అంటే పస్కా పండగ అంటారు యేసు ప్రభు దీన్ని నెరవేర్చాడు ఆయన లోక పాపములు మోసుకుని పోవు దేవుని యొక్క గొర్రె పిల్ల అని చెప్పి బైబిల్లో రాయబడింది యేసు ప్రభు తన అప్పగింపబడబోవు రాత్రి తను పస్కా పండగ ఆచరించాడు శిష్యులతో పాటు ఆ పస్కా బలి పశువుగా మన పాపాలు మన దోషాల నుంచి విడిపించడానికి యేసు ప్రభు ఆయన ఆకలి రక్తబుట్టు వరకు చిందించారు మీరు 
ఇజ్రాయలీలో ఐగుప్తులో ఉన్నప్పుడు దేవుడు చెప్పిన విధంగా వారు పస్కా బలి పశువును వధించి ఒక గొర్రెపులను వధించి దాని రక్తాన్ని ద్వారబంధాలకి గుమ్మాలకి పూసినప్పుడు మరణ దూత వారి గృహాల్లో ప్రవేశించలేదు వాళ్ళకి విడుదల వచ్చింది బానిసత్వం నుంచి విడుదల పొందారు ఐగుప్తి బానిసత్వం నుంచి విడుదల పొంది బయటకు వచ్చారు అదేవిధంగా యేసు ప్రభు ఆ పస్కాని నెరవేర్చాడు ఆయన చేసిన ఆ యాగం వల్ల ఆ శిలువ యాగం వల్ల ఏమైందంటే మనం అపవాది కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపించబడి మనం దేవుని రాజ్యానికి వారసులయ్యాం బైబుల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడి ఉంది దేవుడు చేసిన కార్యం ద్వారా దేవుడు మనల్ని అంధకార సంబంధమైన అధికారం నుంచి విడిపించి తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను ఐగుప్త అంటే లోకానికి గుర్తు ఆ పస్కా బలి పశువును వధించి ద్వారబంధాలకి గుమ్మాలకి పూసినప్పుడు మరణదోత వారి గృహాల్లో ప్రవేశించలేదు కాబట్టి ఐగుప్తులో భయంకరమైన పరిస్థితులు వస్తాయి అనమాట ఆ వాటికి తట్టుకోలేక ఇజ్రాయల్ని బయటకు పంపించేస్తారు ఆ బయటికి పంపించేయటం అంటే వాళ్ళు లోకం నుంచి బయటకు వచ్చారు అపవాది బంధకాల నుంచి బయటకు వచ్చారు ఎందుకంటే ఫరో దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్క గృహంలో మొదటి కుమారుడు చనిపోయారు పశువుల్లో కూడా తొలిచూలు పశువు చనిపోయింది అన్ని భయంకరమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయి వాళ్ళు విడుదల పొంది బయటకు వచ్చేసారు అలాగే యేసు ప్రభు సిలవులో చేసిన కార్యం ద్వారా మనం అపవాది కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపించబడి మనం బయటకు వచ్చాము బైబిల్లో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది మీకు చెప్పాను దేవుడు మనల్ని అంధకార సంబంధమైన అధికారం నుంచి విడిపించి తన కుమారుని యొక్క రాజ్య నివాసులుగా చేశాను తర్వాత రెండవది ఫీస్ట్ ఆఫ్ అన్లెవన్ బ్రెడ్ అంటే పులి అని రొట్టెల పండగ అంటారు అది అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే దాని తర్వాత రోజే ఇక్కడ దేనికి గుర్తంటే యేసు ప్రభు ఏ పాపం లేని వాడుగా ఉన్నాడు దానికి గుర్తనమాట పులి అని రొట్టెల పండగ ఆయన మరణించాడు కానీ తన శరీరము ఏ పాపము లేని శరీరముగా ఏ పాపము లేని వాడుగా తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని ఆయన చిందించాడు తర్వాత మూడో ఫెస్టివల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ బార్లీ హార్వెస్ట్ అంటారు ఈ పునరుద్ధాన దినం అది ఎప్పుడు వస్తుందంటే సబ్బాత దినం తర్వాత సబ్బాత దినం ఇజ్రాయేలులో శనివారం చేస్తారు పునరుద్ధాన దినం అంటే రిజరెక్షన్ మీరు ఒకటి కొరిందలకు రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయము ఇరవై ఓ వచనం చూసినట్లయితే నేను ఒకసారి చదువుతాను చూడండి ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతులలో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు వాళ్ళు పండుగ ఆచరిస్తారు ప్రథమ ఫలముల పండుగ ఇప్పటికి మీకు మూడు ఫెస్టివల్స్ గురించి చెప్పాను ఒకటి పస్కా పండుగ యేసు ప్రభు ఆ పస్కా పండుగను నెరవేర్చాడు తద్వారానే మనం అపవాది కబంధ హస్తాల నుంచి విడిపించబడి దేని రాజ్యానికి వారసులు అయ్యాం రెండవది పులి అని రొట్టెల పండగ యేసు ప్రభు ఏ పాపం లేని వారుగా ఉన్నాడు ఆయన శరీరం సమాధిలో ఉంచబడింది ఏ పాపం లేని వారుగా ఉన్నాడు దానికి గుర్తు మూడవది ప్రథమ ఫలముల పండగ ఇక్కడ మనం చదువుకున్నాం కదా ఒకటి కొరిందలకు రాసిన పత్రిక పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై వచనంలో ఇప్పుడైతే నిద్రించిన వారిలో ప్రథమ ఫలముగా క్రీస్తు మృతుల్లో నుండి లేపబడి ఉన్నాడు అంటే దేవుడు దాన్ని నెరవేర్చాడు ప్రథమ ఫలముగా ఆయన మృతుల్లో నుంచి లేవబడ్డాడు తర్వాత పెంతు కోస్తు పండుగ అని ఒకటి ఉంది దానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది ఎందుకో తెలుసా యేసు ప్రభు శిష్యులతో ఏమంటాడంటే తను పరలోకానికి ఆరోహణమై వెళ్ళబోయే ముందు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఎరుషలేంలో వేచి ఉండండి ఎందుకో తెలుసా పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకు వచ్చినప్పుడు మీరు శక్తిని పొందుకుంటారు మీరు యోధయ సమరయ భూదిగంతముల వరకు నాకు సాక్షులు అయి ఉంటారని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడు వాళ్ళకు ఒక మిషన్ ఉంది భూదిగంతముల వరకు స్వార్థ ప్రకటించాలి స్వార్థ ప్రకటించాలంటే దేవుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు వేచి చూడండి అని చెప్తారు మీరు ప్రార్థన చేయండి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు వేచి చూడండి వేచి చూసినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే మీకు నేను చదివి వినిపిస్తాను చూడండి అపోస్తుల కార్యములు రెండో అధ్యాయం మొదటి నుంచి పెంతు కోస్తను పండగ దినము వచ్చినప్పుడు ఈ పెంతు కోస్తు అనే పండగ ఇజ్రాయేలీలు ప్రతి సంవత్సరం ఆచరిస్తున్నారు పెంతు కోస్తు అంటే ఒక సంఘం పేరు కాదు దేవుడు ఇజ్రాయేలీలకి ఎప్పటి నుంచో పెంతు కోస్తు పండగ చేయమని చెప్పాడు పెంతు కోస్తు అని పండగ దినము వచ్చినప్పుడు అందరూ ఒక చోట కూడి ఉండేది అప్పుడు వేగముగా వీచు బలమైన గాలి వంటి ఒక ధ్వని ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా వారు కూర్చుండి ఉన్న ఇల్లంతయు నిండాను మరియు అగ్నిజ్వలల వంటి నాలుకలు విభాగింపబడినట్లు వారికి కనబడి వారిలో ఒక్కొక్కరి మీద ఉరాలగా అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నిండిన వారై ఆ ఆత్మ వారికి వాక్శక్తి అనుగ్రహించిన కొలది అన్య భాషలతో మాట్లాడసాగిరి 
చర్చ్ ప్రారంభమైంది ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది అంటే అఫీషియల్గా పెంత్ కోస్తు దినమున పరిశుద్ధాత్మ మేడగదిలోకి దిగి వచ్చింది మేడగదిలో నూట ఇరవై మంది ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు దేవుడు చెప్పినట్టు వాళ్ళు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు పైనుంచి శక్తి వారి మీదకి దిగి వచ్చింది అంటే దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడ్డారు దేవుని జ్ఞానం చేత నింపబడ్డారు దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత నింపబడి భాషలతో మాట్లాడారు మీకు ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలి దేవుని యొక్క ఆత్మ అంటే ఏదో ఆవేశంతో పాట పాడేసి లేకపోతే కిందబడి డొల్లాడేసి ఆవేశం తీరిపోయిన తర్వాత మన జీవితంలో సమస్యలతో ఇబ్బందులతో జీవించడం కాదు దాన్ని పరిశుద్ధాత్మ అనరు పరిశుద్ధాత్మ అంటే ఆయన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి దిగొచ్చినప్పుడు మన జీవితం మారిపోద్ది మన పరిస్థితులు మారిపోతాయి దేవుడు మనకి జ్ఞానం ఇస్తాడు అది ఏం జరుగుతుందో చెప్తాను ఒకసారి చూడండి దేవుడు నాకు నేను భవిష్యత్తులో గొప్ప పరిచయ చేస్తానని బయలుపరిచాడు బయలుపరిచిన తర్వాత నేను ఒకరోజు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాను నేను స్పష్టంగా చూశాను మెలకుగా ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ పావురం రూపం నా మీదకు దిగి వచ్చింది నేను తర్వాత నేను భాషల్లో ప్రార్థన చేయడం ప్రారంభించాను నేను అంతకుముందు దాన్ని వ్యతిరేకించేవాడిని నేను పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డాను భాషల్లో ప్రార్థన చేస్తున్నాను అనేకమైన మర్మాలు దేవుడు బయలుపరుస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడ్డాను అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా దేవుడు నాలో ఉన్నాడు మరి దేవుడు నాలో ఉన్నప్పుడు నా జీవితంలో అన్ని బంధకాలు తెంచబడతాయి అన్ని పరిస్థితులు మారిపోతాయి దేవుడు నాకు జ్ఞానం ఇస్తాడు దేవుని ఆత్మ చేత నేను నింపబడ్డానని చెప్పి లోకానికి తెలుస్తుంది ఎలా తెలిసిందో తెలుసా చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం పెళ్ళైన తర్వాత మాకు పదమూడు సంవత్సరాల పిల్లలు లేరు నేను అప్పటికి పది సంవత్సరాల నుంచి సంఘానికి కాపరగా ఉన్నాను చాలాసార్లు ప్రార్థన చేశాను చాలా ట్రై చేసాం ఉపయోగం లేదు మాకు పిల్లలే పుట్టాలనుకున్నారు దేవుని ఆత్మతో నేను నింపబడ్డాను అనడానికి గుర్తు ఏంటంటే అసలు దిమ్మ తిరిగిపోయింది నాకైతే మా వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అయింది మెర్సి ప్రెగ్నెంట్ అయింది ఫస్ట్ పాప పుట్టింది తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో మరలా ప్రెగ్నెంట్ అయింది దేవుడు బాబునిచ్చాడు ఆ బాబు పుట్టిన టైంలో ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇండియాలో భయంకరమైన కరోనా పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా చనిపోతున్నారు నా వైఫ్ మెర్సీ హాస్పిటల్లో ఉంది వారం రోజులు హాస్పిటల్లో ఉండాలి దేవుడు నాకు దర్శనం చూపించాడు మెలకుగా ఉన్నప్పుడే హాస్పిటల్లో దేవుని యొక్క వెలుగు దేవదూతలు కావలి ఉంటాం నేను చూశాను అలాగే మా పాప పుట్టిన టైంలో అనేకమైన పోరాటాలు ఆత్మీయ పోరాటాలు నేను చూశాను ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు వాటన్నిటిలో దేవుడు జయమిచ్చాడు అద్భుతమైన కార్యాలు కరోనా టైంలో నేను ఆర్థికంగా దెబ్బ తినకుండా దేవుని జ్ఞానం నాలో పనిచేసింది కరోనా తర్వాత అంతకు ముందు కన్నా నేను ఎక్కువ ఆశీర్వదించబడ్డాను దానికి గుర్తేంటి ఇప్పుడు నేను టీవీ పరిచయ చేస్తున్నాను దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపబడ్డామంటే మన జీవితంలో దానికి గుర్తుగా అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి మీకు రెండు చెప్పాను పదమూడు సంవత్సరాల తర్వాత నాకు మెర్సీకి దేవుడు ఇద్దరు పిల్లలను ఇచ్చారు షారోన్ జాషువా దేవుడు వాగ్దానంతో పుట్టిన పిల్లలు అసలు పిల్లలే పుట్టాలనుకున్నారు ఈ కరోనా టైంలో చాలామంది ఆర్థికంగా దెబ్బతిన్నారు మరి నేను దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడ్డాను నా జీవితంలో ఏం జరిగింది కరోనా తర్వాత నేను ఆశీర్వదించబడ్డాను అలా నేను టీవీ పరిచయ చేస్తున్నాను మీకు అర్థం అవుతుందా దేవుని ఆత్మ చేత నింపబట్టం అంటే కాసేపు ఆవేశంతో ఎగిరి గంతులేసి లేకపోతే కింద డొల్లాడి తర్వాత మన జీవితాన్ని మనం జీవించడం చంద్రబందరగా ఉండటం అది కాదు ఆవేశం కాదు దేవుని ఆత్మ చేత నింపటం అంటే మామూలు విషయం కాదు పెంతు కోస్తు దినమున నూట ఇరవై మంది మేడగదిలో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ వాళ్ళ మీదకి దిగొచ్చింది వాళ్ళు పైనుంచి శక్తిని పొందుకున్నారు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి అనేక సమస్యలు అనేక ఇబ్బందులు భయంకరమైన పరిస్థితులు మీకు తెలుసు అప్పుడు స్వార్త ప్రకటించడానికి ఎన్ని భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయో అసలు మామూలుగా మనుషుల వల్ల కాదు వాళ్ళు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడ్డారు కాబట్టి అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు చేస్తూ ఆ సమస్యలను ఎదుర్కొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్వార్థను ప్రకటించారు బైబిల్లో రాయబడింది పౌలు శీల వస్తున్నప్పుడు భూమిని తలకిందులు చేయవారు ఎక్కడ కూడా వచ్చినారని చెప్పి వారి గురించి అంటారు అంటే వాళ్ళు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడి దేవుని జ్ఞానంతో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తూ స్వార్త ప్రకటిస్తుంటే వాళ్ళ గురించి ఏం చెప్పినారంటే భూమిని తలకిందులు చేశారన్నారు మీకు అర్థమవుతుందా దేవుని ఆత్మ చేత మనం నింపబడితే ఏమవుతుందంటే దాని గుర్తుగా అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి అంతేకాని ఊరిని ఊగిపోవటం కాదు కింద పడిపోవటం కాదు ఆవేశంతో కాసేపు హాలేలు ఇయ హాలేలు ఇయ అంటాం కాదు అది కాదు విషయం నువ్వు దేవుని ఆత్మ చేత నింపబడ్డావు అంటే నీ జీవితాల్లో ఉన్న బంధకాల నుంచి నువ్వు బయటకు వచ్చేస్తావు నీ జీవితంలో ఆశీర్వాదం వస్తుంది నువ్వు అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటావు అది బయట కనపడుతుంది మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను అది కూడా ఏ రోజు జరిగింది పెంతు కోస్తు పండగ దినమున 
దేవుడు ఇజ్రాయేలీని కొన్ని పండగలు చేయమని చెప్పాడు అవి అపాయింటెడ్ టైమ్స్ అనమాట జరిగినవే మళ్ళా జరుగుతూ ఉంటాయి నేను ఇప్పుడు చెప్పేది ఏంటంటే నెక్స్ట్ మే ఇరవై ఎనిమిదిన పెంతు కోస్తు దినం ఎందుకు మీరు ప్రార్థన చేయకూడదు దేవా మీ ఆత్మ చేతనను నింపండి అని మీరు ప్రార్థన చేస్తే మీరు యథార్థంగా దేవుని సన్నిధిలో ఉంటే మీరు దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడితే బైబిల్లో రాయబడింది అడుగుడి మీకు ఇయ్యబడును తట్టుడి మీకు తీయబడును వెదకుడి మీకు దొరుకును అడుగు ప్రతి వానికి ఇయ్యబడును మీలో ఎవరైనా మీ కుమారుడు రొట్టెను అడిగితే రాతినిచ్చినా చేపను అడిగితే పామునిచ్చినా మీరు చెడ్డవారు అయ్యుండి మీ పిల్లలకు మంచి ఈవుల నీయ నెరిగి ఉండగా మీ పరలోకముందున్న తండ్రి మీకు నిశ్చయముగా పరిశుద్ధాత్మను అనుగ్రహించును అని రాయబడింది ఒక చోట మీ పరలోక ముందున్న తండ్రి మీకు నిశ్చయముగా మంచి ఇలు నిచ్చిన రాయబడి ఉంది అంటే మనం దేవుడిని అడిగితే దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడితే దేవుడు తన ఆత్మచేత మనల్ని నింపుతాడు దేవుని ఆత్మచేత మనం నింపబడ్డామంటే మన జీవితాలు మన పరిస్థితులు మారిపోతాయి అసలు నా అంతకుముందు నా జీవితం వేరు ఇప్పుడు నా జీవితం వేరు దేవుని ఆత్మచేత నింపబడిన తర్వాత అపవాది బంధకాల నుంచి విడుదల పొంది అనేకమైన అద్భుత కార్యాలు జరిగి నేను స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నాను అంతకుముందు నేను చేసింది ఏం లేదు నా శక్తితో నేను ఉద్ధరించింది ఏం లేదు అదే యేసు ప్రభు శిష్యులకు చెప్పాడు మీరెందుకు ప్రార్థన చేయకూడదు మే రేమిదో తారీఖున అది ఆదివారం మనం ఇప్పుడే చదువుకున్నాం బైబిల్లో మీరు తర్వాత అవసరమైతే చదవండి ప్రసంగ గ్రంథం ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినాం ఏమని రాయబడింది అక్కడ ఒకసారి మీకు నేను చదివి వినిపిస్తాను మునుపు ఉండినదే ఇక ఉండబోవున్నది మునుపు జరిగినదే ఇక జరగబోవున్నది సూర్యుని క్రింద నూతనమైనది ఏదియూ లేదు మునుపు ఉండిందే మళ్ళా ఉంటుంది మునుపు జరిగిందే మళ్ళా జరుగుతుంది నువ్వు ముందుగానే దేవుని మాట వినటానికి ఇష్టపడి నీ జీవితాన్ని సరిచేసుకుని నువ్వు దేవుని మార్గంలో ఉంటూ దేవా నీ ఆత్మచేత నింపు నీ నామానికి మహిమకరంగా ఒక ఫలించే జీవితాన్ని జీవించాలి అని నువ్వు అంటే దేవుని నీ మాట వెండా నువ్వు దేవుని ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచితే దేవుని కార్యం నీలో జరగదా ఒకసారి ఈ సంవత్సరం మీరు ప్రయత్నం చేయండి దేవుడు మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తాడు ఈ నాలుగు తర్వాత ఫాల్ ఫెస్టివల్స్ అంటారు ఇవేంటంటే మొదట బ్లోయింగ్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్ బ్లోయి బ్లోయింగ్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్ అంటే రెండవ రాకడ గురించి ఇది భవిష్యత్తులో జరగబోతున్నాయి ఈ కడవరి బూర ఏ టైంలో ఊతారో ఏ టైంలో వస్తుందో తెలియదు మనకి యేసు ప్రభు ఏ గడిలో వస్తాడో మనకి తెలియదు అని చెప్పి రాయబడి ఉంది అలాగే ఇజ్రాయిల్ ఈ పండుగ ఆచరిస్తూ ఉంటారు అది ఏ టైంలో చాలా కరెక్ట్గా వాళ్ళకి తెలియదు దేవుడు చెప్పిన విధంగా పలానా టైం అని చెప్పి దానికి ఉండదు అది దేనికి గుర్తంటే దేవుడు ఇజ్రాయేల్ చేత ఇవన్నీ చేయమని చెప్పి చేపిస్తున్నాడు అదే టైంలో రెండవ రాకడ వస్తుంది అది బ్లోయింగ్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్ దానికి పది రోజుల తర్వాత డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ యోంగ్ కిపుర్ అంటారు ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ అంటే జడ్జిమెంట్ అనమాట దేవుని తీర్పు మీరు ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తే జీవగ్రంథం తెరవబట్టం తీర్పు అనమాట దాని గురించి నేను మొదట చెప్పాను అది రెండో రాకడ తర్వాత దేవుని తీర్పు ఉంటుంది అందుట్లో డౌటే లేదు మీరు ఇంకో విషయం గమనించండి ప్రతి సంవత్సరం దేవుడు మనం లెక్క సరిచేస్తున్నాడు ప్రతి సంవత్సరం మనం ఎలా ఉంటున్నాం మన ఇష్టానుసారంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేసి వచ్చేసి హలేలు యా దేవా అంటే కుదరదు అట్లా కాదు మనం దేవుని మాట విని మనం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి ఇష్టపడితే మనం దేవుని మార్గం నడుచుకుంటే ఈ సంవత్సరంలో మనం ఎలా జీవించామా ఎలా చేసామా అనే దానికి ఈ టైంలో డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ అది జడ్జిమెంట్ అనమాట మనకి నెక్స్ట్ లెవెల్లో ప్రమోషన లేకపోతే మన జీవితంలోకి మన కుటుంబంలోకి తిరిగి రావటమా ఉంటుంది దాని గురించి మీకు చాలా స్పష్టంగా మీకు చెప్పాను ఇంతకీ ఇవి ఈ సంవత్సరం ఎప్పుడు వస్తాయి సెప్టెంబర్ పదిహేను పదిహేడు మధ్యలో ఈ బ్లోయింగ్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్ అంటే పదిహేనవ తారీఖు స్టార్ట్ అవుతుంది డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ అంటే యోంగ్ కిపుడ్ అనేది సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు అంటే సెప్టెంబర్ పదిహేను నుంచి సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదు వరకు మీరు పది రోజులు వాళ్ళు ఏం చేస్తారో తెలుసా ఇజ్రాయేలీలు వాళ్ళు తమ జీవితాన్ని సరిచేసుకుంటారు దేవుని సన్నిధిలో ఆ పది రోజులు ఉండి మిగతా పనులు పక్కన పెట్టేసి వాళ్ళ జీవితాన్ని సరిచేసుకుంటారు దేవా ఈ సంవత్సరం మేము ఇలా జీవించాం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇలా కాకుండా మీ మాట వింటాం మీరు చెప్పింది చేస్తాం ఇంకా సరి చేసుకుంటాం ఇంకా బెటర్గా మీ మార్కులో నడుచుకుంటాం అలా పది రోజులు దేవుని సందులో గడుపుతారు వాళ్ళకి తెలుసు ఎందుకంటే అయితే ప్రమోషన్ అయితే జడ్జిమెంట్ వాళ్ళ జీవితాల్లోకి వస్తుంది ఆ పది రోజులు దేవుని సందులో గడిపి అలా వాళ్ళ జీవితాన్ని సరి చేసుకున్నప్పుడు నేను అలా చేశాను ఈ సంవత్సరం చేశాను సంఘంలో నేను చేశాను కొంతమంది వచ్చారు కొంతమంది రాలేదు ఇది చాలా మందికి అర్థం కాదు కానీ నా జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగినాయి అవి మీకు చెప్పాను దేవుడు ఉద్దేశించిన టైం అనమాట అపాయింటెడ్ టైమ్స్ అవన్నీ మళ్ళా మళ్ళా 
జరుగుతూ ఉంటాయి తర్వాత చివరిది ఏంటంటే ఫీస్ట్ ఆఫ్ బూత్స్ ఇది సుక్కోత్ అంటారు మీకు తెలిసి ఇది గుడారాల పండగ ఇది మీరు చాలా చోట్ల చూసుంటారు ఇంతకీ గుడారాల పండుగ మనకి ఎలా మనకి ఎట్లా వస్తుందంటే తీర్పు అయిపోయిన తర్వాత పరలోకం దానికి గుర్తుగా దేవుడు గుడారాల పండగ చేయమని ఇజ్రాయలీలకు చెప్పారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఉంటారు గుడారాల పండగ గురించి మీకు కొంత ఐడియా ఉండి ఉంటుంది ఎవరో ఒకరు ఏదో ఒక చర్చలో చేస్తూ ఉంటారు ఆ పేరు మీరు విన్నారు దానికి గుర్తు ఏంటంటే యేసు ప్రభు రెండో రాకల్లో ఈ లోకానికి రావటం అది బ్లోయింగ్ ఆఫ్ ట్రంపెట్స్ రోషషాన అంటారు తర్వాత డే ఆఫ్ అటోన్మెంట్ యోంకిపూర్ అంటే జడ్జిమెంట్ ఆ జడ్జిమెంట్ తర్వాత గుడారాల పండగ ఫీస్ట్ ఆఫ్ బూత్స్ అంటే పరలోకం దాని తర్వాత మనం పరలోకంలో నిత్యము దేవుని సన్నిధిలో ఉంటాం జరగబోవేవి అన్నీ దేవుడు తన ప్రజల ద్వారా చేయమని చెప్పాడు వీటిలో చాలా మర్మం ఉంది మీకు ఆల్రెడీ నేను చాలా విషయాలు చెప్పాను అవసరమైతే యూట్యూబ్లో ఈ వాక్యాన్ని మరలా వినండి మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి మళ్ళా ఒకసారి చెప్తాను చాలామంది అనుకున్నట్టు మీరు చేయొద్దు నా జనులు జ్ఞానము లేని వారే నశించిపోతానని బైబుల్ చెప్తుంది బైబుల్ ఒక నిధి అనమాట మీకు నిధి దొరుకుతుందంటే మీరు ఎంత ప్రయాసపడతారు అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంది బైబిల్లో మీరు ఆ శక్తితో వెతికితే మీకు దొరుకుతుంది మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు మీకు తెలుస్తుంది దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మీకు అవన్నీ మీకు బయలుపరుస్తాడు మీరు తర్వాత ఎప్పుడో దేవుని రాకడు అంటున్నారు అని చెప్పి ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తే సరిపోదు ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తే చాలా సమస్యలు ఉంటాయి మీరు చూడండి ప్రపంచంలో క్రైస్తవుల్లో ఇన్ని భయంకరమైన సమస్యలు ఉంటానికి కారణం ఏంటి దేవుడు చెప్పిన మాట అనుకుంటే ఇష్టానుసారంగా జీవించేసి ఎప్పుడో రాకడు అంటే వచ్చినప్పుడు చూద్దామని అనుకుంటారు వాళ్ళు అనుకునేది అట్లాగే అందుకనే ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళకి తెలియ ఇట్లా ప్రతి సంవత్సరం దేవుని జడ్జిమెంట్ ఉంది వాళ్ళు దేవుని మాట వింటే వాళ్ళకి ప్రమోషన్ లేకపోతే వాళ్ళకి జడ్జిమెంట్ అన్న విషయం తెలియ ఇట్లా మీకు అర్థమైందా ఈ వాక్యాన్ని వినండి మీ జీవితంలో అన్వయించుకోండి అద్భుతమైన కార్యాలు చూస్తారు మీరు ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్థికంగా సహకరించగలిగినట్లయితే ఆ కింద ఉన్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్పే ద్వారా సహకరించండి మీ జీవితంలో అద్భుతమైన కార్యాలు జరుగుతాయి ఇప్పుడు మీ గురించి నేను ప్రార్థన చేస్తాను మహాపరిశుద్ధుడ సర్వశక్తి కలిగిన దేవ మీకు వందనాలు నాయన ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారి ఆత్మీయ నేత్రాలు తెరవచ్చేయండి నేను వారు మీ నామానికి మహిమకరంగా ఫలించే జీవితాలను జీవించాలి బైబిల్లో నైనా రాయబడి ఉంది నా జనులు జ్ఞానము లేని వారే నశించిపోతున్నారని మీ వాక్యం సెలవిస్తుంది నాయన చాలామంది క్రైస్తవులు ఎప్పుడో దేవుని రాకడు అంటున్నాడు అని చెప్పి ఇష్టానుసారంగా జీవించి చాలా సమస్యల్లో భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు వాళ్ళకు ఒక తెలియని విషయం ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం మీరు మా జీవితాలు లెక్క సరి చూస్తున్నారు మేము మీ మాట వింటే మాకు ప్రమోషన్ వస్తుంది లేకపోతే తీర్పు నైనా మా జీవితంలోకి వస్తుంది అది చాలామందికి తెలియదు నాయన ప్రతి ఒక్కరి ఆత్మీయత్రాలు తెరవచ్చేయండి వాళ్ళు మీ మాట వింటూ మీ నామానికి మహిమకరంగా ఫలించే జీవితాలు జీవించడానికి సహాయం దాయచ్చేయండి మీ ఆశీర్వాదం వారికి దాయచ్చేయండి నాయన ఈ కార్యక్రమం అనేక మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండటానికి సహాయం దాయచ్చేయండి ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్థికంగా సహకారం చేసిన వారిని దీవించండి ఆశీర్వదించండి వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన కార్యాలు జరిగించమని నజర నేస్తున్నామని అడిగి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్